赵瑶，真真，我就想让小贱人知道你是谁的男人。你们俩，明叔，没想到吧？现在你的生死就在我手里，再也不用受你的气了。你们俩，一个是我捧红的明星，一个是我的男朋友，竟然干出这种事情。明叔，你现在很想死，对吧？可怎么办呢？我还不想让你死，我的好经纪人。明叔，我最不爽的就是你这种不肯低头的倔强。可你不死，我就拿不到你的遗产。啊，对了，你好像没有亲人对吧？你死了也没有人会关心你的尸体。呸！每天虐你。简直就是我的乐趣！去死吧，小贱人！星云，你终于醒了。这是在哪儿？你是谁？我是妈妈呀！你是云氏顾家的大小姐，顾星云呐、啊。顾星云是谁？我是明叔。青云呐、啊，不会是车祸给你造成失忆了吧？我重生了，却成了别人。好年轻的身体，我是明叔啊，怎么变成了顾星云？我为什么会在医院？你大半夜的跑出家门。一辆大车给撞了，看来真正的顾星云已经死了。明世姐太可怜了，看来真正的顾星云已经死了，才给了我借尸还魂的机会。你真的什么都不记得了吗？看来我想要报仇，就必须要利用好这个顾星云的身份。妈，我们现在就出院，回家。回来怎么也不说一声，我好派司机去接你们。还真拿自己当女主人了，我还没死呢。啊，快坐下来吃饭吧。啊啊、妈、啊，你没事了吗？哎、姐，你干嘛推我呀？你们到底要欺负我们到什么时候啊？我刚才什么都没。够了，一点涵养都没有。你这样子，怎么当我们顾家的女主人呢？顾元博。你这是要让小三跟那个野种当家做主吗？张口闭口野种小三，我看你是不是不想让这个家好了？姐、啊啊啊啊啊啊啊，你别生气了，你们快坐吧，我去给你盛汤。你看看人家阅历，人家多大度得体。姐，喝汤。刘、啊啊啊、阿姨，你怎么敢拿这么烫的汤泼我妈？你要是想报复的话，就尽管冲着我来吧。我反正已经被妹妹和俊清伤透了心，怎么扯到我头上来了？难道不是你骗俊清跟你上了床？顾心月，你啊！哎呦，好疼！刘阿姨的心也太狠了。老娘才没工夫陪你们过家家，我今天还得去参加自己的葬礼。妈妈带你去擦点药啊！你俩给我等着！你们别走！坐下。没看你姐姐都受伤了吗？还跟着胡闹！云舒姐，你走的太突然，没有你，我以后该怎么办啊？韩真真和明叔可真是圈内感情最深的一对好姐妹。哎，请点呢，我认识他。哎，认识也不行。好、啊。陆少来了，陆少您里面请。等等，他为什么能进？明叔又不认识他。你怎么知道明叔不认识我？你认识这个蠢女人
，这个人是谁啊？居然骂我蠢！这个女人的眼睛和她好像。我是来看女演员飙戏的，珍珍姐，别哭了。宁淑姐要是知道你这么伤心，在地下也不会安心的。你身上的戾气很重，并不适合进去调研。明叔活着的时候肆意潇洒，死了也不屑这种虚情假意。与其在这里大操大办，不如去查一查他为何而死。这件事。我自然会去办。这个人很奇怪啊，我压根都不认识他，他为什么要来我的追悼会？戏看完了，我该走了。总之，感谢你来参加我明叔姐的追悼会。有点意思。陆少，你让我查关于明叔被杀案的过程。巴黎那边没有任何线索。那上次在追悼会遇到的那位？啊，那位，那是布市的大小姐顾星云。难道她是在巴黎认识的秘书？她回国没多久就出了车祸，才回到鼎盛工作。嗯，这几天正在招聘助理。你去当她的助理。啊？我？那我不成卧底了吗？是是是，我一定把她的一点一滴、事无巨细的全部汇报给你。嗯。还从未见陆少对一个女人这么感兴趣呢。嗯、离开我的位置，顾星云，没想到吧？我这么快就来了。别装了，这里只有我和你，爸爸又不在这。顾星云，你要是想骂就骂出来。到底是谁在装？爸爸早就厌烦你跟你妈了，你是斗不过我的。你以为装个什么失忆，爸爸就可怜你了？<笑>哎呀，姐姐，姐姐，你不想让我进公司就算了，我早就失了，你干嘛这样啊？保安部，把我办公室五分钟前的监控调出来，不用发给我，直接投放公司内网。我失忆不是装的，但你装的一手好表。他怎么好像变了一个人似的？卧底半个月都有什么新的消息？我发现顾星云想吃孙氏的蛋糕，最近一直让我留意孙氏集团的动向。孙氏，他跟孙氏有仇？嗯，他的未婚夫孙俊清被他的妹妹顾星之抢走了。原来是小女儿佳佳的斗法。并非如此，陆少。我发现顾星云的行事风格有点，有点。犹豫什么？说。有点像明书姐的风格。看来我有必要约她见一面了。妈，被谁欺负了呀？啊？咱公司要受那个贱人的打压，现在居然连俊清都对我冷淡了不少。怎么回事啊？失去了孙俊清，你就失去了嫁入豪门的机会。你必须要牢牢抓住他。约俊清明天来家里吃饭，我自有办法促成你们的好事。俊清，这不是那见异思迁的渣男吗？洪仁杰，你把嘴巴给我放干净点。我跟星云认识二十年了，我在顾家撒野的时候，还没你这个野种呢。你，洪仁杰，舔了星云二十年，不还是没得到他吗？就是，舔狗舔狗舔到最后一无所有。哟，哟。挺热闹啊，星云，一个月没见了，你怎么能不喊我来家里呢？你看你，都瘦了。啊，君清，你的手。君清，你的手受伤了。不要你在这里假惺惺的。星云，星云，我就是轻轻碰了他一下，他是故意的。胡闹。刚才都看到，你分明就是故意推的姐姐。可是爸爸我……哎，哎呀，都是小孩子打打闹闹，老年你就不要跟小辈们生气了啊。心知
，你还不赶紧带着俊清去你房间处理一下伤口？妈，俊清，去我房间吧，我给你包扎一下。星云，我们也上去吧，跟你好好聊聊。嗯。俊清，我们好久没有单独在一起了，你不想我吗？星辰，别这样。俊清，我迟早都是你的人，你难道就不想要我吗？俊清，你轻点，他捅我了，你个坏蛋！刚刚还说不要，现在跟禽兽似的。星月，你千万别伤心，为这种渣男不值。你哪只眼睛看出来我伤心了？我只是在纠结陆氏集团的陆少怎么会约我见面。陆氏集团，陆千泽，你干嘛这么激动？你认识啊？整个商界谁不认识啊？可是我也只是在明叔的追悼会上见过他一面，聊了不到三句话而已。陆氏的生意范围很广，会不会是你最近让鼎盛转型的举措引起了他的注意？明天见了就知道了。让顾小姐久等。虽然鼎盛跨界到娱乐圈，陆少也没必要派商业间谍来我公司吧？周庭俊这个笨蛋，这么快就暴露了。陆少不必紧张，我并不打算起诉你。好，那顾小姐打算怎么做？我想让陆少替我开一家独立的经纪公司，你作为股东投资，我作为 CEO 为公司带来效益，我们合作双赢。顾小姐好大的口气。你知道运作一家经纪公司都需要什么吗？我太知道了。陆少相信我就行。光拿捏住我派的商业间谍，就想让我为你铺路，不足以让我妥协。除非你告诉我，你和明叔的关系。除非你告诉我。你和明叔的关系？陆少口口声声说跟明叔没关系，却多番打探明叔的消息，让我更好奇你跟明叔的关系。我只是很欣赏他罢了。如果他现在还活着，我们一定可以成为好朋友。我跟明叔也是好朋友。好、哦。可是据我所知，顾小姐失忆了，连自己的父母都不认识。怎么会记得和明叔的关系？糟糕，居然忘了这一点、啊。难道顾小姐的失忆是装的？事已至此，反正他对顾家也不了解，不如骗他一骗。陆少既然已经派了周庭君来调查我，就应该知道，现在鼎盛转型举步维艰，我家中又有豺狼虎视眈眈，我是真的没有办法。倒是会装。周庭俊明明说他是个手段很大的人，那我就陪他玩玩。好，一个月内我可以让公司落地，给公司想个名字，就叫金明吧。之前两家都已经说好了，孙建群娶我们新芝，怎么现在又出尔反尔了呢？孙家现在遇上了大麻烦，资金链都断了，在这个节骨眼上，他哪还有心思想别的事儿啊？这件事情我另有安排。你有什么安排？你给我说清楚！哎呀，你疯疯癫癫的不可理喻，放手啊！我疯疯癫癫，你现在又嫌弃我了是不是？你又觉得那个小贱人和他妈最好了是不是？顾元博，我算是看透你了！简直不可理喻！顾元博，你敢打我？不关我的事，他自己倒的。爸，我不是故意的，还愣着干嘛？快点幺二零啊！妈，发生什么事了？爸呢？你爸他受伤送医院了。你跟爸吵架了？你疯了吗？你现在这个节骨眼，你跟他吵什么架呀？
，真是个蠢货！你这是什么态度啊？要不是顾元博那个老头子看上我，要不是他那个短命的儿子死得早，你以为这个家里有你的位置吗？啊！我告诉你，你就算再怎么努力，你也比不上那个顾心云。是啊，我是比不上顾心云，可我就算是弄死那个顾元博，我也不会让顾心云得到。这种话你也敢说？去医院了，那你还愣着干嘛？我们快收拾收拾，不能让他们占先机啊！走走，老爷，我带心情来看你了。安静点，爸已经睡了，你们明天再来看他吧。顾心云，你别以为我不知道你打的什么如意算盘，你不就是想趁机霸着老爷，不让我们母女俩靠近呗？你做梦，我们是不会让你得逞，让开！你们有病吧？<笑>都已经这么晚了，就不能让爸好好休息吗？爸早就习惯了我妈伺候，我看该走的人是你们吧。够了，我还没死呢，你们想来吵死我呀？爸，老爷，你好点了没呀？你带着心之回去吧，这里面有普玉和心云照顾你就行了。爸，我妈她来的路上，要不是她胡闹，我也不至于躺在这里。出去。爸，出去！顾大小姐一看就没穿过这种风格的衣服。我的秘书选的，好像不太适合我。跟我来。啊。我这么穿合适吗？顾大小姐是对自己的气场不自信。今天来的可都是圈内有名的导演、制片人，还有明星。多谢陆少带我来见世面。即便你穿成这样，从你进门到现在，已经有不下十个男人对你露出了垂涎的之色。我怎么嗅出了一丝醋意？哼，明明也配在我面前卖弄风骚。对不起，我只是想给胡总递张名片。像你这种倒贴的小骚货，别人都不屑鸟你。打人的那个是最近频繁上热搜的女明星许莹，站在她旁边的我不认识，和许莹站在一起。范青是吧？我看过你演的剧，你演的非常好。这是我的名片。谢谢，谢谢您的赏识。看你谁啊？只有你什么事儿啊？瞧这一身土包子穿的，清洁阿姨吗？才开了会小差，怎么跑这儿来？呀，原来是陆少的女伴，冒犯了。这是我的名片。我们陆氏旗下没有娱乐公司，你要不要？我也不是什么都要的。这样的女人总是让我想起一个人。会让陆少想起了谁？林淑。这样的你，总是让我想起一个人。我让陆少想起了谁？明叔。明叔已经死了。顾小姐真的认为明叔的死是一场意外？我派人查过了，明叔或许根本就没有去过巴黎。你怎么知道？看来顾小姐知道的也不少。害死明叔的势力可能涉及黑帮，我劝陆少还是尽早收手，免得惹祸上身。哦，如果是这样的话。那我就更要查个水落石出。顾小姐为什么这样看着我？我只是觉得，陆少今天格外帅。青云呐，你来的正好。我听说你最近和那个陆氏集团的陆少搞在一起，这到底是怎么回事？爸妈，你们别听那些营销号瞎写的，我和陆少只是一同去参加了一个酒会而已。没你们想的那么肮脏。什么肮脏不肮脏？你说这话是什么意思？我想的就肮脏，你做的就是干净的。我是为了你好才提醒你。你年纪轻轻的懂什么呀？我懂什么？我懂祸害别人家庭的小三有多不要脸，堂堂入室欺负我妈，更是无耻下贱。我懂的，都是你教我的，是你让我看到了你的肮脏。你简直没大没小！你，我是你爸爸，你就这么跟我说话？金玉。不要说了，你先出去
，别刺激你爸啊！爸，我现在就让你知道什么叫做刺激。我是比不上顾星云，可我就算是弄死那个顾元博，我也不会让顾星云得到。别激动，别激动！爸，你撑着点，家里面那两个还等着你去收拾。你看我这个。限量版，哎呀，我喜欢这个，送你啦！哎呀，谢谢我女儿。妈，你看这个，哎，这个好看。等你俩十分钟，马上回房间收拾东西，今晚就搬出别墅。你说什么？你要赶我们走？疯了吧？你凭什么？这是爸的意思，让你们去住小公寓，已经算是手下留情了。不可能，元博不会这么对我们的。一定是你假传命令，顾心云，你真是卑鄙无耻！早知道你会赖着不走，所以我也不是毫无准备的。进来吧。啊啊、妈，还有五分钟。妈，怎么办呢？别急。这是这个小贱人自己的主意，我这就给你爸打电话啊！妈，爸怎么不接电话呀？元宝他不会这么对我们的。时间到了，动手！别过来！别过来！走开！顾星云！顾星云！顾星云！我不走！啊！啊！清静了。我们这就去医院找你吧。你怎么那么狠的心、啊？你竟然让顾心云大人把我们母女俩活活打出去啊！妈妈，我好痛，你的下手好狠，他差点把我跟妈妈打死。确实挺好的。是啊，元宝，你看我们俩都这样了。你还忍心赶我们走吗？爸，你就应该去找顾心云那小贱人，找他算账。你们两个不用去小公寓住了。真的吗，元博？你不赶我们走了？你们自己出去租房子住吧。你说什么？这是心云五分钟前发给我的。给我滚！我不想再看见你们。爸，滚啊！这次的会议就到这里。顾星云，你是个卑鄙无耻的奸女人！我，走开！你是个贱人！你设计敢做我和我妈，你不得好死！死？你要是再敢用这个字威胁我，我会让你知道什么是死。敢？我是顾家的女儿，我是爸爸的女儿。从前我对你的客气。你是不就当做福气了？顾家什么时候连小三的野种，也敢在名正言顺的女儿面前叫嚣？你这个贱女人！除了这一句，你就骂不出别的花样吗？你们母女两个要是识趣，当两条听话的女虫，我顾家也不是养不起，却偏偏小心不该小的。你信不信？这一次我只是把你们赶出去，等下一次，我不介意送个地方给你们住。四四方方的小盒子，要不要？丢出去！放开！你放开我！鼎盛的未来靠谁？大家心里都有数了。明白，我们都明白。顾小姐，我现在就在你楼下，赏脸一起吃个饭吧。好，就这些吧，免葱免辣。少囊少油，谢谢。口味和明叔一模一样。上次跟顾小姐在这里吃饭，竟没发现顾小姐还有这么多的讲究。上次第一次正式见面，自然拘谨了点。现在我们也算是合作伙伴了，就不跟陆少客气了。陆少这次找我来，是有事要谈。胡导明天有个戏要试镜，你不是签了范清吗？我给他拿到了名额。
那今天可要好好喝几杯才行。今天高兴，喝多了一点。酒量也跟明叔一样差。哎不好意思啊，本能反应。没关系，喝多了更要保护好自己。陆少不用送我了，我的秘书就在前面等我。明叔，啊？明叔，啊？王大佬，果然喝高了，怎么会频频出现本能反应？陆少。谢谢你给范青介绍事情机会，呃，改日我再请你吃饭。你真的是秘书。停停停，走走走走，下一位。胡导你好。哎呦，顾小姐和范小姐来了，请坐。昨天落荒而逃，本来想晾他几天，怎么今天又遇上他了？啊，顾小姐。陆少是我们这部戏的投资人，嗯，难怪呢。顾小姐，过来坐。既然假装没什么事发生，那就不客气了。范青，嗯，你先去换件衣服。好。陆少您好，我是这次来试镜的演员韩真真，很高兴能接到您投资的戏。今天来试镜的有十几位。韩小姐现在说这种话，是不是太早了？我相信我的表现一定会令您和胡导满意的。话别说的太满，另外，不要占座。这个是养生茶，对宿最好。谢谢陆少。昨天。今天是什么戏啊？怎么这么多人？顾小姐，别回避。这个人难道要刨根问底？我该怎么说呢？其实回复他会洗吗？其实。有人受伤了，快打幺二零啊！我只是让耀阳帮我拿一下气球，他他怎么就摔下来了？我耀阳，你就这么死了？青云，我先送你回去休息吧。我好多了，谢谢。我懂，换做谁，看到自己的前男友死在自己面前，都无法淡定。你在说什么？到现在，你还不打算跟我坦白事情的真相吗，明叔？你果然都知道了，可你信吗？连我自己都觉得不可思议，我醒来的时候就变成了顾星云。只要是你说的话，我都会无条件相信。明叔，我特别想知道你死前到底经历了什么。在我回答你之前，我希望你先回答我的问题：我和你都不认识，你为什么要去我的追悼会？为什么要查我的死因？既然我们都有不想提到的过去。那就还是不要告诉彼此了吧。混蛋，我都坦白了，他居然还遮遮掩掩。怎么了？生气了？怎么？生气了？没有，我只是觉得楼耀阳死不是个意外。你是怀疑有人蓄意谋杀？不是怀疑，我几乎可以确定，这就是韩真真的手笔。可是警方都已经来了。并且证实，这就是场意外。议员，你马上发一篇新闻稿，就说韩真真痛失男友，伤心过度，需要休养一段时间，暂时退圈。顾总，这不妥妥的造谣吗？不要废话，马上按照我说的去做。好的。你的行事作风，果然跟明叔一模一样。你既然不打算告诉我你跟明叔的关系。那就不要在我面前提明书。我现在是顾星云。看来你是真的生气了。还好我今天给你准备了礼物，就是不知道你能不能喜欢
，这不是你在慈善拍卖会上花八百万拍下来的吗？看来你也在偷偷的关注我。我才没有。我给你戴上。这么贵重，我不要。这可是我亲自给你挑的，你必须要戴上。这到底是哪个变色造谣？这到底是哪个变色造谣？说我伤心重病要退圈，有毛病吧？分明是想断了我跟胡导这次合作，珍珍姐，我们现在该怎么办？你，马上发律师函给营销号，另外发声明澄清，就说我虽然伤心，但一切以工作为主，这也是耀阳的心意。他希望我早日成为影后，所以绝无退圈的打算。是，老耀阳，死了也不让人伤心，让我摔死，真是便宜你。总，韩军那边发澄清声明了，我们会不会被起诉啊？我看到了，不用担心，这只是第一手。我现在发给你一段视频，你马上把它发布到各大网站上，顺便买一波热搜。好的。什么视频？给我看看。韩真真口口声声爱着罗耀阳。还称专注事业，也是因为他的心愿。现在这段视频，足够的啪啪打脸。你是什么时候准备的这些证据啊？你以为我天天在顾家后院逗小三和野种吗？韩真真，才是我重生之后要收拾的第一个。看来你们顾家后院也不太平。喂，妈。季云呐，你快回来吧。你爸今天刚出院回家，居然把刘艳丽的母女俩都带回家了，怎么回事啊？哎呀，那顾心之怀孕了，说孩子是孙俊清的。你爸的意思，是让顾心之以顾家女儿的身份，风风光光嫁到孙家。我知道了。哎，如果你是考虑婚礼当天没有一个体面的男伴的话，可以考虑考虑我。给我办离职手续，去找人事部。人事部太远，我怀着孕了，不方便。怀孕很了不起、啊？那当然，这可是俊清的孩子。我马上要跟俊清结婚了，你肯定嫉妒坏了吧？瞧瞧你，都气得说不出话来了。你从进入鼎盛就没有好好工作过。想来就来，想走就走，还装模作样办什么离职手续、啊？我就是要告诉你，我马上就是孙家的少奶奶。顾心言，你还没恭喜我呢。恭喜你，到时候我们结婚，你可一定要来啊！我和俊清，还有我肚子里的孩子，最想得到你的祝福，一定来。顾总，一个好消息，一个坏消息。好消息是，韩真真双面人的嘴脸在网上引来一片骂声，失去了和胡导新片的合作机会，现在有我们星云的范青顶上。不错，那坏消息呢？坏消息就是韩真真现在就在鼎盛楼下，要见你。他不会发些新闻稿和视频是我们放出去的吧？不会，恐怕是有别的事情。请他上来。是。韩真真，既然你自投罗网，那我就送你去地下，和罗耀阳团圆。韩小姐真是稀客，不知道来我顶上有什么事，直接说吧。顾总果然是个爽快的人，那我也就直说了。我呢，想做点生意，希望顾总能带着。韩小姐好好的娱乐圈补魂，为何要设立商圈？娱乐圈嘛，吃青春饭的。我呢，总要替自己留点后路，不是？他的目的，绝不可能这么简单。韩小姐的事，我会考虑一下，改日给你答复。好，那我就不打扰顾总了。爸爸要把鼎盛百分之三十的股份送给顾心之做嫁妆。妈
，这事你先别急，我知道了。我怎么能不急呀、啊？百分之三十的股份一旦拿走，孙家再从中做点梗，那鼎盛就改姓孙了。妈，你知道什么叫做置之死地而后生吗？星云，你是不是有什么打算呢？爸这个人就是心肠太软，上次刘月丽和顾心之那么忤逆，都能被原谅。要是不让他出点血，他是不会对他们死心的。星云，无论你有什么打算，记着啊，一定不能伤着自己。妈，你放心。陆少，上回你提议来我妹妹的婚礼上做我的男伴，还算数吗？陆少，上回你提议来我妹妹的婚礼上做我的男伴，还算数吗？永远算数。那就这么定了。对了，还有一件事。洗耳恭听。刚才韩真真来找我了，想让我带她进入商界做生意。恐怕是醉翁之意不在酒。我也这么想。难道是觉得我好故意，想借我的手帮她洗钱？那你有什么打算？我准备呢。孙先生，你不能进去。我们晚些再谈。喂。孙少爷，你马上就要和顾心之结婚了。这个时候来找我，不太合适吧？话没说完就挂我电话，顾心云，你胆子真是越来越大了。哎，陆少，你要去哪儿？去收拾一个蠢女人。心云，对不起啊。哦，我接受。说完了，说完了，滚吧。除此之外，还有一件事情，我必须跟你说清楚。哪件事啊？就是车祸那件事，确实和心知没有关系。所以，我希望你不要因此误会了心知。这话怎么讲？那天我们真的只是碰巧遇见了，所以不存在故意刺激你的情况。我更不会想到你会哭着跑出去，而且我第一时间也追了出去，然后就看到。你是想说，这车不是你们安排的？车子确实与我们无关，但是一定是冲着你来的，因为那天我明明看到你已经跑到了对面车道，他居然逆行过来撞你。分明有人有意而为之，就算不是顾心之，说不定是刘月丽呢。哎，这……如果你今天来找我是为了说这一堆废话，想让我放下对顾心之的厌恶，那我劝你什么事？星云，你为什么就不能跟心之好好相处呢？我真的不希望你们因为我变成这样子。<笑>孙静清，你搁这儿跟我装剩男婊呢？聊这么开心啊？聊这么开心啊！哼，静月，你不能因为得不到我就跟这种人在一起吧？他是陆氏的人，可都是心狠手辣的绝。孙静清，你可太逗了！你在胡闹，我可真走了。我求你别走，你滚起来好吗？今天我的办公室真是太热闹，连路上都大驾光临了。该不会是在电话里听到孙俊清来了，怕我跟他发生点什么，所以特地赶来的。我来只是想问问你，关于韩真真提议一起做生意这件事，你有什么打算？真的不是因为孙俊清？你希望是吗？我为什么要招惹他？这下可怎么收场？回答我。顾总，我有一份文件，我什么都没有看见。说正经事，是你先不正经的。关于韩真真要求生意往来这件事，我打算先安逸下来，这样才能变被动为主动，挖掘出他背后的势力。嗯，我同意。那没什么事了，你可以先走。婚礼上见。哎，快瞧，真是郎才女貌啊！感谢大家过来参加我的婚礼。顾家和孙家联姻，背后是商业利益，能搅动整个云氏的风云。要我说呀，这个顾家二小姐虽然是个私生子，但是比她那嫡长姐可要厉害。嗯，的确如此。哎，快看，那是谁？这不是陆氏集团的陆少吗？居然傍上了陆少。我收回刚才那句话，大小姐不会是大小姐。恭喜我的好妹妹。
，谢谢，我的好姐姐。星月，你怎么把他带过来了？怎么，怕被路上抢走你的风头？我不是那个意思，只是他，他风流成性，换女人比换衣服还勤快，云氏谁人不知？我怎么不知道？哎，静清，我姐姐是母胎单身，没尝过男人的滋味，就让陆少陪她玩玩呗。陆少，如果哪天你厌烦了我姐姐，分手的时候话可别说的太重了，我怕她呀哭着跑出去又被车撞。心之，伯父来的正好，今天我便当着您和伯母的面。正式请求你们允准我和星云交往。什么？秦总，你说什么呢？既然江湖传闻我陆谦泽风流成性，今天我便跟大家证明，我陆谦泽也可以只对一人专心。卢少，今天是我二女儿的婚礼，你在这样的场合说这种话。是吧？我记得前段时间，伯父您住院，鼎盛出现资金问题，是星云从我陆氏手里接走了两个项目，才解决了威胁。你这是威胁我了？谈不上威胁，只是想提醒伯父您，您送给您小女儿的嫁妆品，也有我陆氏的资助，拿着别人的钱办婚礼，也该见好就收了。星云，愿意嫁给我吗？星云，别怕，妈希望你能听从本心。嗯，我愿意。啊啊！看来有的人今天是注定做不成帅气的新郎了。在场哪有人比你更帅？吴心云，你给我等着，很快我就能把你踩在脚下。把这些项目书给韩真真送过去。这么多，顾总，韩小姐手上有那么多钱投资给鼎盛吗？做女明星可真赚钱呀！要不你也去星云，我把你也捧成女明星。不不不，一想到女明星不能畅快的吃吃喝喝，就成功的把我劝退了。我走了。韩真真出资投资顾氏的企业，盈利后再分红给他。他这些顾氏洗钱的手段确实高明。顺着这条线，我就能找到他背后的人了。这个怎么样？这个不错。<笑>这个也好。哎，星云啊，你回来的正好。这个是你刘阿姨给你选的男朋友，挑了一个顺眼的，约出来谈谈。爸，顾心之的婚礼才过去两天。你就忘记我跟陆千泽交往的事情了？那个陆千泽他风评太差，星云呐，你跟他在一起不会有好结果的，关你什么事？你就是这么跟长辈说话的？你刘阿姨好心给你介绍男朋友，你还顶嘴？刘阿姨很闲啊，顾心之嫁去孙家，你怎么不跟着一块儿去？顾星云，你给我闭嘴！明天不用去鼎盛了，在家好好反省。老爷，你不要生气了。这心云本来就没有我们心知懂事、啊，你又不是第一天才知道。越大越不懂事。先让你们得意两天，我也正好给自己放个假。你爸不让你去鼎盛了，那那鼎盛岂不是让刘月丽母女俩给霸占了？妈，你别急。心云呐、啊，你总是让我别急别急。可鼎盛是我和你爸爸辛辛苦苦才创立的，我怎么能眼睁睁的看着他拱手让人呢？妈，我打算趁这个机会，好好的查一查哥哥的死因。什么？你哥哥他？到这个节骨眼上，我也就不瞒你了。我怀疑哥哥攀岩坠崖，不是你吧？啊！哎呦，我可怜的少宇啊！真的是被人给害死的。我查到哥哥的社交网站上，有个人删除过动态的痕迹。我已经找人修复了数据
发现他选的那个地方太远，是被人骗过去。青云呐，你别吓唬我妈，这到底是怎么回事啊？啊！有人告诉哥哥，那个山崖有绝美的岩画，所以哥哥才决定过去。可我后来一打听，才发现压根没有岩画这一说，哥哥是被人骗了。是谁？到底是谁呀、啊？啊啊目前还不太清楚，哥哥声称寻找岩画的动态被人删除，我怀疑删除动态的人极有可能就是凶手或者帮凶。青云呐，此事极大，你一定要给我查个水落石出啊,啊！放心吧，妈。老爷，你怎么了？哎呦，这……你们两个到底在房间里嘀嘀咕咕说什么坏话？老爷，老爷他刚把自己话说重了，特地给你送牛奶喝。你看看你们两个把老爷给气的，老爷快醒醒啊！还啰啰嗦嗦干什么？赶紧打幺二零啊！顾心云，我妈说就是你害我爸住院，你好恶毒啊！让开，我爸病还没好，你想干嘛？你一个孕妇，气性这么大。也不怕伤到孩子，要你管，我是管不着，你扶好你老婆。啊！哎呀，我的肚子好痛啊，金青。心云，你就这么不希望孩子好是吗？蠢货，这是你们先招惹我的。哎呀，妹妹，是姐姐下手重了，你没事吧？你别碰我，都怪姐姐一时着急，没伤着吧？不如这样，反正彩超师就在前面，我带你去检查一下。不用了，心之，去检查一下我才安心。没事儿，又不麻烦，走吧。我不去，嗯、你别碰他。金云，孙振兴，你到底在关心谁呢？我没事。倒是妹妹，你的肚子是无论如何都要检查一下。我说了。我不去，就是不去。我说了，我不去，我就是不去。吵什么吵？爸，老爷，你醒了。醒了。爸，都怪我刚刚不小心推了妹妹。妹妹是她肚子疼，我想带她去检查一下。出手真是不知道轻重，还疼吗？不疼了，爸爸，我没事。不行，爸，反正都在医院了，一定要去一趟才安心的。俊清，你说是吧？是啊，心之，听话去检查一下。好端端的，检查什么检查？这要是把孩子查出了问题来，那可怎么办啊？都说了，超声波不能多照的。刘阿姨，都什么年代了，你还在以讹传讹呢？俊清，你带心之跟我去做检查。好。哎，你个蠢货，你到底听谁的？妈。你干嘛骂我呀，青、呃、青、呃，对不起啊，妈也是一时情急说错了话，你别放在心上了、啊。别废话，你跟我去做检查。啊、放开我、啊，我不去。妈，他不做你们听不懂吗？哎呀妈，月丽，你也跟着胡闹，不就是一个检查而已吗？老爷，这，爸。你上次怎么会晕倒在我房门前？难道是之前的病还没养好吗？这件事情以后再说。刘阿姨，你还愣着干嘛呀？扶我爸起来喝点水啊！你不是老说我爸最习惯你的伺候吗？老爷，来，喝点水。哎呀，我还是叫我妈过来吧。刘阿姨，你今天很不对劲。怎么样，心之？医生，孩子还好吗？肚子都是空的，哪来的什么孩子啊？什么？什么？孩子呢？月丽，心之，这这到底是怎么回事？怎么样？检查结果出来了吗？怀了几个
。吴心玉，现在你满意了吧？不会吧，孩子真的被我那一推给推没了？你，心知，你居然骗我！真清，难怪上次妹妹结婚的时候穿的那么高的高跟鞋，原来是根本没怀孕啊！心玉，你够了！这是要把我活气死吗？贱人，都怪你这个小贱人！我的女人你也敢碰？老爷，你给我滚蛋！他打我！你还嫌不够丢人吗？你给我滚出去！滚！爸，我去叫医生。真没想到，这医院是陆氏的产业。谢谢你为我爸找了最顶尖的专家治疗。可是即便如此，伯父的情况也不太乐观啊。那也只能尽人事，听天命了。真清，你不要不理我，真清，我也是没有办法再为朱子下策。真清，我是真的爱你，是你心里。是卓有那个孤星，我一着急，孙一子，真清，你闹够了没有？喊了一早上，左右邻居都在看你的笑话。你你现在觉得我可笑了？孙君清，是不是无论我做什么，你都不会在意我？要不是因为孩子，你会那么快跟我结婚吗？又说胡话。孙君清，你是不是还天真的以为你跟顾星云有可能啊？我告诉你，你做梦！闭嘴！孙金清，你疯了！你敢打我女儿？妈，妈，你不要忘了，我们两家联姻不只是为了孩子。你们孙家遭遇重创之后，早就没有从前的势力了吧？我们家新芝带着鼎盛百分之三十的股份嫁给你。那是你的福气，这种节骨眼上，你不要给我整什么幺蛾子。是，我孙俊清就是个畜生，得不到心爱的女人，就只能冲着钱去。你终于承认了，你心里还有顾雪月那个贱人，你心里还有顾雪月那个贱人。你也疯了是不是？这种时候你还计较什么呀？收起你的眼泪，只要我们把鼎盛拿下，我就不信弄不死一个小贱人。妈，你说的对，到时候我要让顾行云跪在地上求我。那你赶紧去哄好孙俊清。俊清，是我错了，孩子的事是我不好。但我很快可以为你生一个，你相信我。我如今还有什么选择呢？等我拿到鼎盛，我才能把这个贱人踹走。是我不好，还疼吗？不疼了。哎，这才对嘛！要不然不就让顾星云那个小贱人给得意死了吗？你恢复我给我的账号，直接把内容发给我就行。为什么还要带我来你家？带女朋友回家可是谈恋爱的重要步骤啊！怎么了？我怎么感觉有人在骂我呢？谁敢骂我女朋友？看我不第一个撕烂她的嘴！贫嘴！告诉你哥哥，山上有岩画的人，就是这个 ID 名字叫阿杰的。这是彭仁杰的账号。就是那个小的时候跟你特别好的青梅竹马、啊。不是跟我，是跟顾星云。我怎么嗅出一丝酸味呢？有吗？我闻闻。人家跟你说正事呢，可怎么会是彭仁杰的账号呢？看来我明天得去找他谈一谈。明天的事明天再说，我现在啊，只想办正事儿。你如今好歹也要叫我一声小妈，就不送送我吗？
赶紧滚，好吗？哼！你马上帮我查一下彭仁杰的家庭背景。你没问他？发生点事，我没见到他。好，我马上去查。嗯。你现在要不要来趟医院？怎么了？孙家买了鼎盛的百分之二十的散股。加上顾心之嫁过去，贷了百分之三十，鼎盛恐怕要改姓了。你爸爸得知这个消息，气急攻心，现在还在抢救。好，我马上去。我抱他。别担心，手术进展得很顺利，伯父一定会没事的。虽然他不是我的亲爸，但我现在既然成为了顾心云，就要对顾家负责。你已经做得很好了，孙家和刘月丽母女这个仇，我一定要报。等伯父脱离生命危险，我想送他和伯母去国外休养，毕竟那里的医疗设备更先进，而且他们不在，也方便你放手去做。有的人既然敢拿下鼎盛，那我就让他们有命吃，有命吐。心之啊。你马上就要成为鼎盛的掌权人了，这里马上就是你的办公室了。妈，到时候我就在这儿给你织一麻将桌，你在边上看着我赚钱。输了呀，咱也不怕，咱现在输得起。真是我的孝顺女儿，不像有些人，把自己爸妈都送去国外，养都不想养。你们真以为自己输得起吗？你手里剩的那些股份，最好赶紧给我交出来，免得到时候弄得难看。哎，你去捡吧，狗一样的东西。记住，这是我不要，施舍给你们。心之，现在整个鼎盛都是我们的了，太好了！妈，我们开瓶酒庆祝一下。心之，今天高兴，我们再来一杯。你们还有心思在这里喝酒？你们都不去查一下鼎盛的账吗？账怎么了？啊，是不是有很多钱，数都数不过来？蠢货！鼎盛重要的文件早就被转移走了。剩下来的全是烂摊子，我把所有的钱都在往里面添，但还是不够。你告诉我，哪儿来的钱？什么？曾经称霸云市的鼎盛，如今被多个烂尾项目拖垮，濒临倒闭。鼎盛运作良好的项目，全部被转移到这家叫做星云新公司名下。顾星云，我砸了这么多，全给你赔光了。对不起，您拨打的电话已停机。顾星云，恭喜，这一招一石二鸟，成功了。全靠你在背后帮我。现在孙家面临巨额债务，韩真真从明叔手里套走的钱也都拿回来了。怪只怪那些人太蠢。蠢货来了。顾总真是好手段。我的钱呢？不好意思啊，砸了几个项目。赔光了，你骗人！你是不是把我的钱坑走了？我可以起诉你。去，你尽管起诉，随便一查，你那些钱干不干净，你自己心里有数。你当初就说好投资嘛，有赔有赚，互不追责。你输不起，怪我了。顾星云，你个小贱人！啊！哟。大明星韩真真餐厅辱骂泼水，想上热搜啊！真是韩真真，好狼狈啊！你们给我等着瞧！我们继续用餐吧。就送到这儿吧，明天见。明天见。
妞长得挺漂亮。是啊，给我揍，揍的他走不动道。今晚他就是你的。韩真真，你还真是无耻，无下限。就凭你这句话，你们都给我听好了啊！我加钱，给我撕烂他的嘴。上。是。给我撕烂他的嘴！上！是。没事吧？先走。幸亏不放心你，我来看看。敢动我的女人，你们死定了！先动这个女的。我已经迫不及待想扒光她的衣服了。嗯嗯嗯你是谁？都起来呀、啊，废物！下一次我会直接要你的命！放开我！我错了，我错了，我错了！你、啊，我说过没有？别动他！你听不懂是不是？是他欺人太甚。我，选择不敢动你，我敢。小杨，你爸，要是你爸知道你要弄死我，你爸会恨你的。伯父伯母出国后，这别墅就你一个人住吗？刘月丽母女都搬去了孙家。我也落得清静，干脆还是搬到我那儿去住吧。我不想你以后再发生今天这样的事。秦泽，你知道刚刚帮我们的黑衣人是谁吗？别转移话题。我是认真的，我觉得那个人像庞仁杰。我上次让你帮我查庞仁杰的背景，有眉目了吗？他的家庭很神秘，他父亲不是本国人。在境外做毒品和军火生意，而且每次回国，都和韩真真有往来。在我还是秘书的时候，韩真真就和我说过，有个境外的大款想包养她。没想到，居然是彭仁杰的爸爸。所以还是离彭仁杰远一点，他是黑帮太子爷。难怪韩真真连杀人都敢，原来背后置那么大一个黑帮势力给他撑腰。放心吧，星云，以后有我在。我不会再让任何人欺负你。星云，你怎么突然来了？你你也不提前跟我说一下？哎，星云，杂乱的很。怕什么？乱一点而已，又不是藏了什么不该藏的人。星云，你说什么呢？哎，我去给你倒杯茶吧。不用了，我今天来不想给你绕弯子，庞仁杰。你和韩真真是什么关系？我和女明星不太熟。那我说个你熟的吧，顾少宇。星云，你……我哥哥顾少宇是不是你害死的？回答我，说话。没错。为什么？因为你们那时跟我说过，你爸爸更关注你哥哥。你在家里得不到你爸爸的关注，所以你就把我哥哥骗去荒无人迹的山崖里，害他失足坠崖。不是失足坠崖，他的攀岩锁是我送的，毛线也是我弄松的。彭仁杰，你真的太可怕了，你简直是恶魔。星云，你要去哪儿？你今天来我家，不会就是为了问你哥哥的死因吧？你放开我！我全都告诉你，你怎么还是不开心？只要你想要的，我全都给你。变态，你真的是个变态！星云，我们都认识二十年了，你才知道我是这样的人。我从小就喜欢你，可你从来不肯正眼瞧我。今天是你主动送上门的，我是不会放过你的。星、啊、云，我不想做你的什么男闺蜜，今天我要做你的男人。星云，你忘了吗？你这两下还是我教给你的。是吗？我
今天敢一个人来找你，就做好了打叛你的准备。星月，你这可从前不一样了。没错，人都会变，你也不像小时候那么单纯。可是我对你的爱，从来都不会变。他爸，你怎么样了？没事吧？别紧张，是我揍了他一顿。你要吓死我了！你怎么敢一个人过来找他？你是不是疯了？像昨天那种情况，我是搞不定。但对付一个人，我绰绰有余。不准再有下次！如果再有下次，我就牢牢的把你拴在身边，不准你离开我半步。你怎么比我还要紧张？我已经失去过明叔一次了。我不想再失去你第二次。我向你保证，我会幸运的。可是我承受不住你在地下室被镣铐铐住的样子。你怎么知道？你查到我被关在巴黎的地方了？你还以为是在巴黎吗？我是在被迷晕后绑架的。到底昏迷了多久，辗转了多少个地方，我自己并不清楚。不是巴黎。就是在你自己别墅的地下室。我还是明叔的时候，花钱大手大脚，买过很多别墅。就是离顾家别墅最近的那一栋。原来是那栋。可笑，我死在自己家，居然不知道。不想那么多了，我先送你回去吧。在想什么呢？突然想到一个事情：明叔死在别墅地下室，顾星云死在别墅外面的路上。顾家别墅和明叔的别墅离得很近，有没有一种可能，顾星云和明叔其实只隔着一层地表呢？不排除这种可能性，这也正给了你借尸还魂的机会，这都是天意。那顾星云的死是否也和明叔有关呢？你还是明叔的时候。真的不认识顾星云吗？当然不认识啊，我甚至都不认识你。直到现在，你都不肯告诉我，你怎么会认识我？嗯，明叔，你还记得红山孤儿院吗？当然记得，我就是在那儿长大的。我也是。那我怎么不认识你呢？你认识我，你只是没认出我。我是小胖。你是小胖？那个被人欺负、很爱哭鼻子的小胖，本来我打算一辈子都不告诉你这么糗的事。你早说你是小胖了，我何至于对你防备心这么重？那我现在说，还来得及吗？来不及了，我已经是母亲，小胖。那我就只能用绝招了。出事了，范青在片场从马上掉下来了，严重吗？刚被幺二零抬走，脊柱受伤，情况不乐观。我马上就过去。别着急，我这就送你过去。嗯。女主角受伤了，这戏还怎么拍呀？好，我知道了。我的人查到马被动过手脚，今天韩真真也在。胡导的片子不是放弃他了吗？他通过其他渠道自己带资进组，演的女二号，估计这次弄走范青，就能顺利接替女主了。他做梦！胡导，这戏我来演。范青那个小贱人，跟我斗，你还那么甜。慌慌张张的，像什么样子？是不是胡导让你来通知我顶替女一号？不是，是星云集团女总裁亲自上场演女一号了。顾星云，就凭他，也配？坐。顾老师演技真是太好了，吊威亚都不用替身，果然是人美啊，演什么都到位。胡导客气了。主要是胡导导的好。顾星云，你给我等着
你去告诉吴亚老师。陆少，顾总的威亚断裂，从高处摔了下来。回到不用紧张，只是磨破点皮，没事。哎，那我就放心了。一看，顾老师就是个练家子。那一刻要不是你反应机敏，及时抓住栏杆，这后果简直是不堪设想啊！负责威亚的人呢？陆少，对不起，是是我的工作疏忽。自己不小心，他为难威亚老师。我毕竟是第一天拍戏，没经验，不如让韩老师为我演示一下威亚的操作方法。哎，这个就没有必要。啊，有必要，很有必要。韩老师，辛苦你给顾老师演示一下。导演啊，去吧，去吧。怎么样？没事吧？快给我看看。没事。这狗粮可真齁啊！顾总，韩真真从威亚上摔下来了，带我去看看。滚！都给我滚！啊、对不起，真真小姐，对不起。自己不当心，何必为难威亚老师呢？顾星云，马上给我滚出去！摔得很漂亮，腮红都省了。上次那场车祸怎么没把你给撞死？上次那车祸果然是你干的，是我干的又怎么样？谁让你看到不该看到的东西？幸好你失忆，不然又要逼我再杀你一次。看到了不该看，难道是？我看到你和罗耀阳把明叔遇到别墅的地下室，是不是？我想起来了。果然是在家附近，不小心看到了我被绑架。你想起来了又能怎么样？明叔都已经化成灰了，罗耀阳也摔死了，死无对证，奈何不了我。你还真是无法无天。不怕告诉你，我背后有你们惹不起的大佬撑腰，就算是陆千泽也不敢得罪。我可是要拿影后的人，像你这种小人。不配跟我斗，影后是吧？我拿定，你敢？我有什么不敢的？给我放开！疼吗？这才打到你，接下来还有的你说。顾星云，老公，我来帮你吧。滚开！都怪你们！我现在不仅要给你们鼎盛补库了，就连我们孙家的产业也陷入了合同纠纷。怎么会这样啊！你还有脸问我？你冲我发什么火啊你！丧门星，你这个贱人，你怎么不去死啊？贱人，贱人！顾总，谢谢你来看望我。早日康复，我给你接了下半年的星星。顾总，你对我真的是太好了。好好休息，我先走了。好。被孙静清打了，你说什么呢？我这是化妆品过敏，都怪俊清，非要去海外给我买什么贵妇霜，补的我都营养过剩了。都怪俊清，非要去海外给我买什么贵妇霜，补的我都营养过剩了。是这样吗，孙先生？他最擅长说谎。你这个贱人！你先搞清楚自己的身份，你现在不过是孙家的一条狗，我甚至可以让孙家气死。你敢？孙先生，孙家产业的资金问题，我星云愿意帮忙解决，但前提是，你得把刘月丽母女赶出家门，并且和顾心之离婚。俊清，你不要听他的。我同意。孙俊清，你怎么可以这样？识时务者为俊杰。孙先生，改日到我公司详谈。但是我希望你在来之前，已经和刘月丽母女没有关系。
好幸运。我求求你，你不要听他，你不要抛弃我，青青。你们母女对于我来说，只是累赘，趁早滚。解决不了任何问题的。呀，你算个什么东西，也敢教训我们？你最好跪舔我，否则就等着沦为乞丐。哎呀，妈，她就是那个女明星，被辜心明抢了女一号的那个。啊、女菩萨、啊，求求你行行好，你帮帮我们吧，女菩萨。我可不是什么女菩萨。想要对付顾星云，跟我走。看来我得帮你家换个门锁。是啊，免得什么老鼠、蟑螂的都敢进来。我只是回来收拾东西的，谁稀罕住在这里？最好是收拾完赶紧滚。顾心。你这个贱人，我要让全网欣赏你的裸照！这么好的男人，居然瞎了狗眼！陆少，陆少，你怎么还在这儿？啊，我有一个箱子太重了，陆少，你能不能帮帮我呀？没空。滚、啊！来人，把我旁边的垃圾丢出去！你，你放开我！啊、陆千泽，你这个没眼光的混蛋！你男人我差点在书房被猥亵，你竟然还一个人躲在这里玩手机！千泽，好消息！恭喜我的大女主当上影后了，肯定是陆少在背后帮我，否则怎么可能电影才刚上映，这么快就有回报？是你有这个资本，谢谢你。就这怎么够啊？你还想怎么样？你说呢？不好了，顾总，网上出现了你的浴室照，还有视频。你看，哎，怎么打不开了？我刚刚还看到的，虽然很模糊。浴室，我家的。浴室，我家的。看上去是。路上呢？刚才我看他怒气冲冲的走了，那模样好像要杀人一样，我就没敢多问。星云，你别担心，你的所有照片和视频都已经撤下了。你在哪里？找人算账。啊啊啊、放开我！他们谁啊？说吧，想留住几根手指？陆少，你这是干嘛呀？用几根手指安装的摄像头。就剁掉几个。这里可是大街上，你敢？我喊人了，来人，来人！别叫了，再叫把你舌头割掉。你尽管喊
，到时候连你舌头一起剁。饶了我吧，上阵阵，韩真真绑架了我爸，他逼我这么干的，不要。韩真真该死，你也躲不掉。现在捡起来，去医院，说不定还能续上。那有没有人啊？求求你们送我去呀！看样子我们来晚了一步。那陆少，咱还记吗？先让他们狗咬狗，撤。是。是不是警告过你？别动他！发什么疯？我做什么了？别耍赖！真以为我不知道？你是说顾星云的裸照是吗？你看到了？是不是令你血脉喷张，让你受不了了？住嘴！<笑>我这还有高清的，你要不要？把东西交出来！这是我的护身符，我怎么可能给你？说！东西放开！重要吗？你连他的一根发丝都比不上。唐仁杰，你敢这样对我，你爸会教训你。你尽管去告，得不到星云的心，我什么都不在乎。你，吴星云，你凭什么得到这么多男人对你死心塌地？你跟那个明叔一样令我恶心。<笑>查到了。这段时间频频对我们星云进行打压的公司名单，我们都整理出来了。不出所料的话，这些应该就是韩真真背后那位黑帮头子的事。这个蠢货，为了想给他女人报仇，居然想封杀我们顾总，反而暴露了自己。我们顾总现在人气可高了，其实他想封杀就能封杀的。那我就再帮你把人气往高处推一推，好让那个姓彭的知道，如今的市场不再是他说了算。你准备怎么做？封你个红衣女神吧！成为红衣女神就是成为顶流啊！哎，这满满一嘴口粮，我可吃撑。凭什么？这个红衣女神我势在必得，为什么最后落在顾星云这个贱人头上？真真姐，你消消气，这口恶气我实在咽不了。你，马上去给我顾水晶找黑子键盘手营销，给我弄死他！欢迎两位。嗯。哎呦，哎呀，这个海报播的可真是漂亮，<笑>还真以为自己是个女神啊！我看呀，就是一坨屎。<笑>我听说啊，顾星云滚出娱乐圈这条热搜啊，好几亿人点赞呢。是吗？<笑>哎呦，胡导来了，快去！胡导，麻烦你让一下。还没来得及恭喜顾老师获得影后和红衣女神呢。胡导客气了，全是仰仗您的偏早。我打算准备拍第二部，不知道顾老师还有时间继续出演女一号吗？什么？他都被黑成这样了，还让他演女一号？哎，胡导，你快看看我女儿，我女儿漂不漂亮？你看她能不能红？顾老师，这两位您认识吗？要饭的。不用礼，郭老师里面请，我们边吃边谈。保安，这海报脏了，当垃圾丢掉。门口这两个人也是垃圾。是。啊、来吧，两位。哎、走开，顾星云，你凭什么？就凭我是这家酒店老板的女朋友。这身材真不错，黄导这片拍的不错嘛。如果早知道是这种片子，我打死都不会去拍的。这可是女一号，这不是你要求的吗？韩真真，你真恶毒！把嘴巴放干净！我告诉你，从现在起，你必须听我的话，否则我就把这片子发出去
，让全网看看。不要，求求你了，不要这样！你想我做什么，我都答应。姐，我错了，之前的事是我不好，我现在已经受到惩罚了。自找的。姐，我们都是一个把手的，血浓于水，你能不能收留我呀？突然醒悟了，骗鬼呢？妈妈生病了，我现在也无家可归。你要是不收留我的话，我就真的没有地方去了。不如看看他耍什么花招。要想回来住也不是不行，但若是敢再勾引路上，下次断的可就不是手指这么简单。姐，我一定听话，一定乖。分三次掺入那个贱人喝的水里，只要一个礼拜，他就能死得透透的，尸体都查不出死因。吴心月，这一次我要让你彻底凉凉。吃个包子再走吧。不用了，姐，我在家住了有一个礼拜了，没给你添麻烦吧？姐，我能把妈妈接回来住吗？随你。姐，你不舒服啊？嗯、帮我跟陆建泽打个电话，我今天不去上班了。顾星云，使唤谁呢？还真当谁是佣人啊？你怎么这副态度？我什么态度啊？顾星云，你怕是不知道，你马上就要死了吧？<笑>你说什么？喂，妈，顾星云，他快死了。顾星之，你这个人就是太沉不住气了。什么意思啊？我不过就是吹了点凉风头疼。你至于高兴成这样吗？你没有感觉不舒服的地方，并没有。你呢？我怎么可能？呃啊！我的肚子！啊啊啊啊！起开！我不喝。为什么不喝？怕被毒死？你你啊！心之啊！那个贱人死了吗？让我看。星辰，星辰，你怎么了？星辰，星辰，你对他做了什么？我可没对他做什么。要问他对家里的饮水机做了什么？我的肚子好痛，我想有一把这虫子在啃我吗？救救我！马上去医院！走！妈打电话叫救护车幺二零。手机呢？我手机呢？手机？该不会是听说我要死，高兴的连手机都忘了？你赶紧救人啊！假如这次投毒被他得逞，现在吐血的是我。你对你的妹妹见死不救！你爸爸知道了，他不会原谅你的，是吗？那我倒是想问问我爸，他对这件事是什么态度？新闻啊，我是爸爸。岳父，我是袁立言岳父，他出事了，他是顾星云的见死不救，你帮帮我们吧，帮帮我们吧，岳父。还有脸跟我提这事儿？心之回到顾家第一晚，往饮水机里投毒的监控视频，星云就已经发给我看了。什么？你早就知道了？孽女，连天上姐姐都敢谋害，我顾元波没有这样的女儿，让她自生自灭吧。你听到了？是他自己灭我
，我只不过是调换了我俩喝的水而已。时间到了，我也该上班去了。星月，阿姨错了，我求求你，你救救你妹妹吧，她快不行了。她知道错了吗？姐姐，我错了，是阿珍珍逼我这样做的。姐，我求求你，我求求你救救我，姐。喂，戴尔林吗？医生，我女儿她怎么样？我们已经尽力了，病人脑瘫成植物人了。韩真真，你这个毒妇，你还我女儿！啊，放开我！放开我！林月丽，胆子挺肥的，敢上我这儿来闹事！我还没怪你女儿连这点小事都办不好，你还有脸来这儿撒野？这本事，就找顾星云啊！敢来我这儿撒野，给我揍，揍服了丢出去！真真顾星云，你们都去死吧！今晚想吃什么？想吃大闸蟹，你呢？秦泽，你受伤了，放开我！顾心雨，去死吧！还不赶紧开车送陆少去医院，把这个疯女人送去警察局！我不会放过你的。陆少，顾总，搞定，把投毒杀人的罪名扣在刘月丽身上，她这辈子别想出来。找一个低级疗养院，把顾金枝丢过去，给一笔钱，从今之后不用再联系了。好的，我去办。可是这么做是不是太便宜他了？也是为了顾元博，换做从前的我，一定不会让他好。咱们先把粥喝了，我还得赶去片场。今天胡导的戏开拍，你就忍心丢下一个伤员徒手空房？你都养了半个月了，只是皮外伤而已，天天霸着我不放，你怎么这么霸道？才霸占你半个月，我要霸占你一辈子，星月、嗯，我们结婚吧。好，等这部戏杀青，我们就结婚。嗯，外面发生什么事了？顾星云来了，现在全组的人都在拍他的马屁呢。哼，你去以顾星云的名义请全剧组喝奶茶。为什么呀？我们的钱又不是大风刮来的。你傻呀？给奶茶里加点料。哦，我懂了，我马上去。哎，顾老师，奶茶很好喝啊，多谢啊，顾老师，谢谢你请我们喝奶茶。你买的了没有啊？有古怪，马上去调监控。是。哎，有人吐了，哎，有人晕倒了。食物中毒，快打幺二零。就是你，你给大家点的奶茶有毒。你给大家点的奶茶有毒，瞎说。奶茶就不是我们顾总买的，订单上就是你的名字，你赖不掉。订单可以造假，但是往奶茶里投毒的人是谁？调监控一看便知。少雾，快派人调监控。好嘞。顾星云，你别挣扎，直接承认吧，你就是凶手。我们顾总有什么理由加害大家？见人做事需要什么动机？不就是心肠歹毒？胡导，监控坏了没调出来？顾星云，你跑不掉了吧？是吗？恐怕要让你失望了
，马上把你拿到的监控画面发给大家看。好的，顾总，幸亏你第一时间让我去调了监控。赶在某些人销毁证据之前拿到了这段宝贵的视频。各位，我发群里了，你们慢慢欣赏。陈真真，这不就是你的小助理吗？你干这种事不会找个隐蔽的地方吗？原来是有些人想陷害我们顾总，这样一来，动机就很明显了。你给我闭嘴！你这么激动干嘛？我的秘书又没说你，这么着急跳出来骂人。胡导，这件事后果严重，报警处理吧。必须报警。韩真真，我们之间的合作到此为止。无论你带多少资本进组，马上收拾东西，给我滚蛋！没有我的资本，我看你们这部戏怎么拍。胡导不用担心，这个戏我们星云注资一个亿。郭老师放心，这戏一定爆。我们走。顾总，现在网上多了你的黑料，说你耍大牌、虐待助理，还在剧组饭菜里投毒，简直就是胡说八道。你去查源头，凡是造谣的，全部寄法院传票。另外。这里面是韩真真的黑历史，散布出去。韩真真的黑历史，这可太稀奇了。顾总，我找遍了全网都没找到呢。你是从哪得到的？哼，我上辈子就拿到。顾总，你可真会开玩笑。这只是一小部分。韩真真还杀过人。顾总，你可别吓我。时间会证明一切。我要的就是韩真真从高处狠狠的摔落。真真姐怎么办呀？网上关于你的黑历史，我们拿钱摆平了又出现了，现在全网都让你滚出娱乐圈。住嘴！这件事情明明让老板给我洗白了，为什么现在又爆出来？最近谁在帮我搞我？是不是那个顾星云？他不可能知道，只有明叔。可明叔明明已经死了呀。真真姐。记者已经把我们工作室围起来了，我送你从地下车库走吧。啊！让他们滚！让他们滚！哼！蠢货，竟敢用我的人脉给自己洗白，暴露我的产业，导致陆千泽那小子盯上了我，弄垮我几家公司，这损失你承担吗？老板，我也是没有办法。我被全网骂，都快被骂死了。被骂死那也是活该，只是你自己太愚蠢，太犯贱，还连累我。老板，我求你帮帮我，我真的走投无路了。滚！啊！不想再看到你。老板，老板，陈真杰怎么样？老板怎么说？别指望他了，接下来的路要靠我们自己。对了，我记得顾星云的助理张一元有个贪官的妈，是不是？好像是，把张一元给我找来。我警告你，别动我妈。坐下，好好说话，否则我可不能保证你妈能不能见到明天的太阳。你到底想怎么样？听说顾星云最近拿到几个代言项目，我让你想办法把它转给我。你怎么有脸抢顾总的资源？清醒点吧，小贱人！认清你现在的处境，想想你妈的命。帮我看看我的妆花了没？真真姐，你放心，你一定是今天最美的。现在这几个代言项目是张一元从星云拿的，应该不会差。嗯。哪位是代言商呀？我们真真姐来了，到底有没有人招待？韩真真啊，拿着，这是你今天所拍的产品，先说一说情。马桶天，洁厕灵。
痔疮药，这都什么垃圾啊！我们真真姐可是顶流，怎么可以拍这种代言啊？那不然呢？你觉得以你如今的身价，接什么合适？顾星云，还有你这个小贱人，惊不惊喜，意不意外？你们合起伙来诓我！是你自己犯蠢。自从我跟了顾总之后，我妈早就被转移到了最好的疗养院。你在原来医院找到那个瘫痪老人，我根本就不认识。小贱人，居然敢诓我！这几个代言，就当是我星云施施过。<笑>就算你真的找到了我妈，我也不会受你的胁迫，因为你这种人无下限。我唯一觉得对不起顾总的地方，就是没有帮他找到更合适你的代理。这些个东西，算看得起你。珍珍姐，我们拍还是不拍？拍什么拍？这种垃圾谁要拍？可是不拍的话，我们已经没钱了，老板断了您的开销。不拍滚！一个黑料缠身的骚浪贱，还真把自己当回事。我拍。代言费倒被你拿来雇人保驾，只要除掉你，就可以东山再起。你想的可真美，死到临头还这么嘴硬。顾星云，这次你逃不掉，是吗？你在这里杀过人啊？说出来怕吓死。那那个男的呢？关你屁事！你说的，该不会就是之前跟你传出过绯闻的罗耀阳吧？你说的。该不会就是之前跟你传出过绯闻的罗耀阳吧？顾星，你闭嘴！你以为我会栽在你手里第二次？顾星，你在说什么？我，你什么时候揭开的手铐？就你能收买那几个蠢货，难道我就不能？老实点，再都弄死！你们是谁？别打听，我们也是拿钱办事。谭真真给了你们多少钱？我三倍给你，三倍？你怎么知道韩真真雇佣你们？我有脑子，而你们没。臭娘们！五倍，我给你们五倍，你们按照我说的去做。说来听听。把我带过去，但是不能真的雇主。另外打电话给陆氏集团的陆千子，告诉他我的下落。成交。顾星云，你放开我！你求我呀。说不定我会考虑一下。顾星云，你知道我背后是谁吗？我背后可是彭强，彭强你知道吧？知道啊，怕了吧？得罪彭强，我让你怎么死的都不知道。那得罪我呢？你们，你们，放开我！否则我让彭强灭了你们。你应该很久都没有联系彭强了吧？他国内的公司已经全部都卷入商业诈骗，他自身难保。我是韩真真，我是巨星，你这么做，就不怕坐牢吗？你韩真真都不怕，我怕什么？毕竟我手上可是一条人命的护照，而你，光是我知道，就有罗耀阳和明叔。死跟我没关系，罗耀阳是自己摔的。你说，明叔是被你杀死的，虐杀，他忍受了整整一周的虐待，最终死在了啤酒瓶下。你怎么知道这些细节？星云，我的人已经在外面了，我们走吧。不，你不能走！你怎么会知道这些？你还没告诉我。因为明叔回来了，不可能，不可能！把门焊死，将水泥封上。是。不，那不要走，放开我，顾星云，顾星云，我错了，你别走
。这个仇，我终于报完了。是我想要的结局，也是韩真真自己选择的死法。星云，我等不及了，我想娶你，我们结婚吧。嗯，好。星云，我明天就通知全城。我陆千泽要娶影后顾心云。心云，我们认识二十年了，我从未见过你这么开心，但是我很不甘心。顾总，您是我见过最美的新娘。小嘴真甜，红包拿去。谢谢顾总。几点了？陆千泽怎么还没来？我出去看看。嗯，这么快就回来了？千泽呢？别等了，他不会回来的。怎么是你？千泽他人呢？星云，你可真不够意思，结婚了都不叫。我再问你一次，陆千泽呢？我爸的人把他绊住了。星云。今天跟我结婚吧，好不好？变态，滚开！我到底哪里不如他？我不想再跟你废话，你马上给我离开！你今天要是不答应，那我只能走到这最后一步。今天要死一起死！你这个疯子！其实我不是顾星云。真正的顾星云已经死了，我星云，你为了拒绝我，你连这种话都说得出口。这样，你先把遥控器放下，这样是死路一条，你也不想死，对不对？对于我来说，看到你今天嫁给他，简直比死了还难受。星云，与其如此，不如我们一起下地狱。做一对鬼夫妻吧，还有三十秒，金月，我们就能永远在一起了。帮帮我吧！啊！剑泽，剑泽，剑泽。千泽，千泽，我以为你……我刚刚已经把他从楼上推了下去，没事了。太危险了！你不要做这么危险的事情，你知道我有多担心。不用担心了。我们走吧。怎么了？星云，医生，我的妻子怎么样了？恭喜陆少，少夫人怀孕了。因为刚才受到惊吓才会昏迷，现在已无大碍了，多休息。太好了，恭喜陆少，喜从天降。就你嘴甜，去吧。好嘞。哎，别动啊！你现在。可不是一个人了，我没那么脆弱，上次就是被你吓坏了才晕倒的。我还有个彩超要去做，你等我一下。哎，我陪你吧。妇产科，男人不能去。乖乖等我，我马上就回来，带着你小可爱照片。嗯。请问彩超是在这座吗？对，里面那间房间就是。你是谁？我儿子为了你，被炸得粉碎，而你却在这里和陆千泽那混账，高高兴兴。彭强，你想怎么样？别慌，我不想杀你，我只要陆千泽的全部。他搞垮了我国内的所有产业，我要让他加倍奉还。哼、嗯！彭强，你们父子。真是无耻！不，我和我儿子差别在于，他只要女人
，而我只要挖你。你想要多少？你名下所有。好，周秘书，立刻拟定一份资产转让书，把我名下的所有产业转移到彭强手下。<笑>你和我儿子一样愚蠢，为了这个女人，真的是什么都豁得出去。我的事，用不着你管。希望你说话算话。放心，一手交钱，一手交人。陆少，都在这里了，现在要全部给他吗？给他。跟我斗，你还嫩点儿。这个女人将是你永远的软肋。废话少说，放人。我们走。星云，你没事吧？嗯，我没事。顾总，这回可能你要养我们陆少了。他现在真的是一穷二白。哦，真的吗？那件事你还没告诉周庭君啊？什么？陆少？你还有什么事瞒着我呀？你们陆少在娶我之前，以他名下所有资产为凭，我才答应嫁给他的。哦，怪不得，刚才我整理陆少资产的时候，感觉就有点不太对劲，好像少了好几个零。<笑>陆氏的全部资产已经转移到我们星云名下，彭强拿走的，只不过是个空壳子而已。哎，不止哦，还有我那些黑色产业链和巨额债。<笑>看来彭强有的忙了。陆千泽，你这个混蛋，你竟敢耍老子！四号床这个从来没有家里有人来看他，估计等死了。哎，真是可怜，年纪轻轻的就成了植物人，连自杀能力都没有，真是生不如死啊！我错了。能说，顾星云，知道错了。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，好，太羡慕了。哎，甜甜的恋爱，什么时候才能轮到我呀？这位美丽的小姐，你愿不愿意考虑一下我呀